আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দয়ে ভালো আছি আমি তোমাদের আলোচনা করে আসছিলাম রাসায়নিক বন্ধন এই অধ্যায়টি তো আজকে আমি আলোচনা করব সমযোজী যৌগ অণু এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আসবে তো আমরা আস্তে আস্তে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছি প্রথম আসে সমযোজী যৌগ অণু কি সমযোজী যৌগ অণু দেখো এগুলো কিন্তু আমি তোমার বইয়ের প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি তোমাদের এখানে গেলে দেখবা যে কত পৃষ্ঠায় আমি একটু পৃষ্ঠাটা বলে দিই এটা একশো পৃষ্ঠায় একশো পৃষ্ঠায় গেলে দেখবা লেখা আছে সমযোজী যৌগ অণু এখানে ছোট্ট একটা পয়েন্ট এখান থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে তো দেখো এখানে এই যৌগটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে মৌলিক আর একটা হচ্ছে তোমার যৌগিক মৌলিক অণুগুলো দেখো ওটো দেখো ওটো ওটো কিন্তু তোমার সমযোজী যৌগ অণু এর মধ্যে এটা আবার মৌলিক কারণ এই ওটোকে ভাঙলে অক্সিজেন ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যাবে ওটো তারপরে এন টু তারপরে তোমার কি এফ টু সি এল টু এগুলা অর্থাৎ এগুলা মৌলিক যৌগ আবার যৌগিক পদার্থ হ্যাঁ তারপরে আসো মৌলিক পদার্থ কিন্তু সমযোজী যৌগ এর ফলে আসো কিছু আছে যৌগিক বাট সমযোজী যেমন সি এস ফোর মিথে দেখছো এটা কিন্তু যৌগিক কিন্তু এটা সমযোজী তারপরে সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড পি সি এল থ্রি পি সি এল ফাইভ হ্যাঁ তারপরে তোমার কি বলে এস এফ ফোর সালফার টেট ফ্লোরাইড এই সবগুলো যৌগ কিন্তু হচ্ছে তোমার সমযোজী যৌগ কিন্তু এরা যৌগিক এখন এদের ভৌত অবস্থা নির্ভর করে তাদেরকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় কিছু আছে গ্যাসীয় কিছু আছে তোমার তরল কিছু আছে কঠিন এই উদাহরণগুলো এই অধ্যায়ের খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি একটু দেখাচ্ছি আমি এখন দেখাবো যেগুলো তোমার গ্যাস গ্যাস গ্যাসীয় পদার্থগুলোর মধ্যে হচ্ছে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড তারপর হচ্ছে তোমার সালফার ডাইঅক্সাইড তারপর হচ্ছে অ্যামোনিয়া তারপর হচ্ছে অক্সিজেন তারপর হচ্ছে নাইট্রোজেন এগুলো হচ্ছে সমযোজী বাট স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে এদের ভৌত অবস্থা হচ্ছে গ্যাস স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপ বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে ওই যে ওয়ান এটিএম অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং পঁচিশ ওয়ান এটমসফিয়ার চাপ এবং জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এই অবস্থাটাকে বলা হয় স্বাভাবিক অবস্থা এই অবস্থায় এই পদার্থগুলো গ্যাস তারপরে আসো কিছু তরল তরল পদার্থগুলো হচ্ছে তোমার পানি ইথানল পানি তারপরে ইথানল সি টু এস ফাইভ ওইচ এটার নাম হচ্ছে ইথানল ইথানল তাহলে দেখো ইথানলও একটা কি বলে সমযোজী যৌগ এই স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে এটার ভৌত বস্তু হচ্ছে তরল পানি তো তরলই তারপর হচ্ছে তোমার কঠিন তাহলে কিছু পদার্থ আছে স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে এরা কঠিন অবস্থায় থাকে এগুলো কি দেখো ন্যাপথালিন ন্যাপথালিন খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ন্যাপথালিনের সংকেত হচ্ছে সি টেন এস এইট পরীক্ষা আসে নিচের কোনটি স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে কঠিন অবস্থায় থাকে ন্যাপথালিন তারপর হচ্ছে সালফার সালফার এ দেখো সালফারের সংকেত কিন্তু এস এইট এটা পরীক্ষা আসে পরীক্ষা আসে এটা খুঁজে পাওয়া যায় না এটা কোথ থেকে আসছে এটা কিন্তু এই একশো নম্বর পৃষ্ঠায় এইখানে কঠিন পদার্থ গেলেই দেখবে যে এখানে উদাহরণটা দেওয়া আছে যে সালফারের সত্যিকার সংকেত কি বা সালফ এস এইট সালফারের প্রতীক কিন্তু এস কিন্তু সংকেত কিন্তু এস এইট খেয়াল রাখবা সালফারের প্রতীক এস কিন্তু সালফারের সংকেত এস এইট তদ্রুপ ফসফরাস 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 কিন্তু পি ফোর সালফারের সরি ফসফরাসের প্রতীক পি কিন্তু সংকেত পি ফোর তারপর আসে তোমার আয়োডিন আয়োডিন দেখছো আয়োডিনের ভৌত অবস্থা কঠিন এই হ্যালোজেনগুলোর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে হ্যালোজেনগুলোর মধ্যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন 
आयोडिन मध्य फ्लोरिन क्लोरिन हम तुम गैस फ्लोरिन क्लोरिन गैस ब्रोमिन तरल आयोडिन कठिन तेल की बोलसी जो हेलोजें गा कि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एर मध्य ये दुईटा हम तुम्हार गैस एट हे तरल और यहाँ हे कठिन ये कारण एक बारे लिखे दीसी ये समुद्री जुग स्वाभाविक तापम्रा एवं चापे कठिन अवस्था थके यम पदार्थगुल्लो हम तुम्हार नेपथालिन सालफार फसफरस आयोडिन यार मध्य सालफार को एसिड फसफरस पी फोर ये पदार्थगुलो स्वाभाविक तापम्रा और चापे कठिन अवस्था थके ओके एरफर आसो भैंडार वालस आकर्षण बल यार एक गुरुत्वपूर्ण टपिक समुजुजी अणु तरह परस्पर मध्य दुरबल आकर्षण द्वारा आबद्ध था समुजुजी जौग तर परस्पर मध्य एक दुरबल बल द्वारा आबद्ध था बलटा के बला है भैंडार वालस आकर्षण बल हमें विषय एक सहज कर दीची देखो धर ये एक मिथेन ये एक मिथेन एट क्यों गैस गैस अणुगुल दूर दूर थे धर ये एक गैस ये एक गैस ये एक गैस ये गैस अणुगुल अनेक दूर दूरे थे एन यथेनटा एवं मिथेनटार मध्य जो आकर्षण बल से भैंडारवाल्स आकर्षण बल ये आकर्षण बल सब चे दुरबल तैंडारवाल्स आकर्षण बल अत्यंत दुरबल बल अल्प तापे बलगुलो सरानो जाए यह कारण बला भैंडारवाल्स आकर्षण शक्ति खूब ही सामान्य फले गलनाक और स्फोटनाक मान खूब ही कम है एन देखो ये जस्ट ये अणुटा यूनुटार मध्य जो आकर्षण वो आकर्षण के भैंडार वालस आकर्षण बल कंतु धर ए मिथे ए मिथे ए मिथे देखो हम एखे को जगह बोझा ये कार्बन और हाइड्रोजे मध्य जो बंधन ये बंधन क्योंकि शक्तिशाली बंधन आर देखो ये ये कार्बन और हाइड्रोजे मध्य जो बंधन ये सबग बंधन क्यों शक्तिशाली बंधन बंधन को दुरबल नए हमें बोलते चाची जो ये जज्ञटा एवं यज्ञटार मध्य ये जगह एक दुरबल बंधन क्षेत्र से बला है बैंडर वाल्स आकर्षण बल कंतु जौगर बंधन शक्तिशाली बाट आकर्षण बल्ट था दुरबल एक अणुकटर मध्य जो आकर्षण बल से आकर्षण बल्ट के बला है भैंडार वाल्स आकर्षण बल एम तुम्हारे वही जो एकश पृष्ठा गेले देखा जो किसु किसु जोगर मध्य एरा समुजी जोग हवा सत्वे तर मध्य आकर्षण बल नहीं चले ए रखम किस उदाहरण हे तुम कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइड एमोनिया तरह हे तुम अक्सिजें ये जोगगुल मध्य भैंडार वालस आकर्षण बल नहीं चले तर कारण हे एरा एकक अणु हिसाब से अवस्थान कर कारण हमें जी जो गैसी अणुगुलो एक एका थे देखो ये एक गैसी अणु एखे एक गैसी अणु एखे एक गैसी अणु एखे एक गैसी अणु ये जो एरा दूर दूर अवस्थान कर तक ये बोली गैसी अवस्था जेमन देखो ये एक कार्बन डाइक्साइड अणु और एक कार्बन डाइक्साइड अणुर मध्य को बंधन थके अर्थात एरा दूर दूरे थे एर मध्य को आकर्षण बल नहीं बोल चले ये कारण बला गेसि अणुगुलर मध्य समुद्री जुग हवा सत्वे एर मध्य भैंडारवाल्स आकर्षण बल एक ही बार ही दुरबल परीक्षा आसे जो नीचे को जगर मध्य भैंडारवाल्स आकर्षण बल नहीं बोल चले तक तो ये तीन टे उदाहरण परीक्षा मैक्सिमाम आसे कारण ये तीनटे तुम्हार बे देखान एक देखे नियो जो कार्बन डाइक्साइड एमोनिया अक्सिजें एर मध्य भैंडारवाल्स आकर्षण बल नहीं बोल चले ओके शिक्षार्थी बंधुरा भैंडावाल्स आकर्षण बल ये अंशी शेष हो गल एक्ट नतून टपिके जा पोलार समुजी जौग भेरि भेरि इम्पर्टेंट टपिक पोलार समुजी जौग 
আমি প্রথমে সংজ্ঞাটা দিচ্ছি দেখো অসমান তরিত্রীনত্বকতা বিশিষ্ট সমযোজী বন্ধন দ্বারা গঠিত দুটি পরমাণুর মধ্যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোর কোন একটি পরমাণু কর্তৃক নিজের দিকে টেনে নেয় ফলে আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয় যে যৌগের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদেরকে পোলার সমযোজী যৌগ বলে এবং এই বিষয়টিকে বলা হয় পোলারিটি তাহলে এখানে কয়েকটা কথা আমি বলছি যে প্রথমেই বলছি যে অসমান তরিত্রীনাত্মকতা অসমান তরিত ঋণাত্মকতা তকতা তাহলে সমযোজী যৌগুটোগুলো যে পরমাণু দ্বারা গঠিত হবে ওই পরমাণুগুলোর তরিত্রীনাত্মকতা কখনো সমান হতে পারবে না অসমান হতে হবে তারপরে যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করবে দেখো এখানে একটা শেয়ার শব্দ আসছে তার মানে এই যৌগটা অবশ্যই সমযোজী যৌগের মধ্যেই হবে এখানে আয়নিক যৌগ হওয়ার প্রশ্নই আসে না তাহলে যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করবে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনগুলো কোনো একটা পরমাণু তার নিজের দিকে বেশি টেনে নেবে টেনে নিলে দেখবা যেটা টেনে নেয় সেটা হবে আংশিক ঋণাত্মক যেটা তার পাশেরটা হয়ে যাবে আংশিক ধনাত্মক ফলে এই যৌগটা হয়ে যাবে পোলার যৌগ তাহলে আমি সংখ্যাটা আরেকবার বলছি যে অসমান তরিত্রীনত্মকতা বিশিষ্ট সমযোজী যোগসমূহের মধ্যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোর কোন একটি পরমাণু কর্তৃক তার নিজের দিকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতাকে নিজের দিকে টেনে নেয় ফলে আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয় যেই যৌগে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাকে পোলার যৌগ বলে এবং পোলার যৌগের এই বৈশিষ্ট্যটাকে বলা হয় পোলা রিটি এখন দেখো এখানে একটা শব্দ আসছে অসমান তরিত্রীনাত্মকতা এই আমি কিন্তু চতুর্থদের পড়ানোর সময় তরিত্রীনাত্মকতা পড়ানোর সময় কিন্তু অনেকগুলো মৌলের পাওলিং স্কেলে তাদের তরিত্রীমতার মান লিখে দিয়েছে এই মানগুলোর সাহায্যে আমরা এখন কোন যৌগটি পোলার যৌগ কোন যৌগটি নন পোলার যৌগ এগুলো আমরা সহজে ব্যাখ্যা করতে পারবো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো যৌগে কোন মৌলে তরিত্রীনাত্মকতার পার্থক্য কি বলছি তরি ঋণাত্মকতার পার্থক্য জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এর মধ্যে থাকে তাহলে ওই যৌগটাকে আমরা বলবো পোলার যৌগ তাহলে কি বলছি একটা যৌগ তোমাকে দিয়ে দিবে ওই যৌগটার মধ্যে যে মৌলগুলো থাকবে এই মৌলগুলোকে পার মৌলগুলার তরিত্রীনাত্মকতার মানের পার্থক্য বের করবা আর এই পার্থক্যটা যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো পোলার যৌগ আবার কোনো কোনো বইয়ে লেখছে এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ অথবা জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে থাকলেও সেটা পোলার যৌগ তাহলে দুইটা অপশানই সঠিক জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভের মধ্যে থাকলেও হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইনের মধ্যে থাকলেও হবে ওকে দুইটা রেঞ্জের যে কোনো একটা রেঞ্জের মধ্যে যদি পড়ে তাহলে আমরা এটাকে বলবো পোলার যুগ এখন এই যুগগুলো বের করতে হলে তোমাকে আগে জানতে হবে কোন যৌগে তরি ঋণাত্মকতার মান কত এগুলো আমি চতুর্থতে লিখে দিয়েছি এখন আমি আরেকটু লিখে দিচ্ছি দেখো আগে হ্যালোজেনগুলো আসে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন হ্যাঁ এর মধ্যে ফ্লোরিন ফোর সবচেয়ে বেশি তরিত্রীনাত্মক মূল্য হচ্ছে ফোর যেটা হচ্ছে ফ্লোরিন তারপরে ক্লোরিন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তারপরে তোমার ব্রোমিন হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন সিক্স আয়োডিন হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স সিক্স দেখো আমরা জানি একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে তরিত্রীনতার মান কমে এই যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন উপর থেকে নিচে গেছে তরিত্রীনতার মান আস্তে আস্তে হ্রাস পাইছে এই মানগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে তারপরে আসে হাইড্রোজেন টু পয়েন্ট টু তারপরে কার্বন টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তারপরে আসে সালফার টু পয়েন্ট ফাইভ এইট তারপরে আসে ফসফরাস টু তারপর আসো অক্সিজেন থ্রি পয়েন্ট 
सरि थ्री पॉइंट फोर फोर तर आस नाइट्रोजेन थ्री पॉइंट जिरो फोर ए आपात तो ये मानगुल मुखस्त रखले तुम्हारा सहजे तरक्ता बेर करते पर यह मानगुल निर्णय कर दिए पाउलिंग स्केल दिए पाउलिंग स्केल ये स्केल सहाजे मानगुल बेर ओके हमें एक उदाहरण दिए विषय सहजे व्याख्या कर दीची जो परीक्षा आसे से परीक्षा जो एच एफ एक पोलार जौग पोलार जौग व्याख्या कर इटा जो परीक्षा आसे तक तुम प्रथम लिखवा जे प्रथम पोलार जुगे संज्ञा देवा तरह बलब हाइड्रोजें और फ्लोरिन मध्य फ्लोरिन तरित्रनता बसि यह चित्र दिए देखा देवा फ्लोरिन तरित्रनता बसि फले शेयरकृत इलेक्ट्रन जुगल व इलेक्ट्रन जोर फ्लोरिन परमाणु तरह निजे दिखे बसि टेने फले फ्लोरिन आंशिक ऋणात्मक हाइड्रोजें हो जाए आंशिक धनत्मक ये आंशिक ऋणात्म तो बुझाइते डेल्टा माइनस चिन्हटा व्यवहार कर डेल्टा माइनस अथवा अने के माइनस डेल्टा अथवा प्लस डेल्टा जेटाई बोलो ये प्लस माइनस डेल्टा हे और प्लस डेल्टा हे ये कि बोलिए फ्लोरिने हाइड्रोजें फ्लोरिडर मध्य फ्लोरिन अदिक तिर ऋणात्मक एक कारण फ्लोरिने आंशिक ऋणात्मक ए हाइड्रोजें हो जाए आंशिक धनत्म फले एक कारण एस एफ एक पोलार जुग एक कथाटा बोलार पर यह लिखवा जे हमें जान पाउलिंग स्केले फ्लोरिने तरित्रनार्थकतार मान हे फोर एवं हाइड्रोजें तरित्रनार्थकतार मान कत टू पॉन्ट टू टू पॉन्ट टू तुटा के पार्थक्य करते बोल से देखो फोर थे टू पॉन्ट चार के टू पॉन्ट टू वियोग कर ले कत है वन पॉन्ट दुई के तीन हाँ वन पॉन्ट एट तेख ये वन पॉन्ट एटर पार्थक्य क्यों वही मुझे नहीं जिरो पॉन्ट फाइव थे वन पॉन्ट नाइन एर मध्य आसे मैं वन पॉन्ट एट की जिरो पॉन्ट फाइव थे वन पॉन्ट नाइन एर मध्य पड़े पड़े ना ये कारण एस एफ एक पोलार जो विषय जटिल हमें आर सहज कर जे दुईटा परमाणु देवा थे वो दुईटा परमाणु तरित्रतार मान तुम्हें मुखस्त रखते हैं जमन हमें इन्हें दिए एस एफ एस एफर मध्य प्रथम तो जाना थकते हैं हाइड्रोजें तरित्रता कत जी हाइड्रोजें तरित्रता टू पॉइंट टू तरह जानते हैं फ्लोरिने तरित्रता कत जी फ्लोरिने तरित्रता फोर तेल दुईटार वियोग करो जो फोर थे टू पॉइंट टू वियोग कर लेकिन वन पॉइंट एट जा जिरो पॉइंट फाइव थी वन पॉइंट नाइन एर मध्य एक कारण एस एफ एक पोलार जो क्लियर एन आसो और एक प्रश्न आज पानी एस टू एस टू एक पोलार जुग व्याख्या करो ये जो परीक्षा आसे तक कि करवा देखो ये हाइड्रोजें तरित्रनार्थक ये भाव लिखवा यार मध्य अक्सिजें तरित्रता बेसि एक कारण डेल्टा माइनस हाइड्रोजें प्लस डेल्टा प्लस एखान टू दिए दो जेहतु दुईटा एन देखो प्रथम तो वही कथागुल्लो बलबा जो एस टू एटे पोलार जुग एट परीक्षा आसले बलबा जे अक्सिजें और हाइड्रोजें मध्य शेयरकृत इलेक्ट्रन अक्सिजें परमाणु तरह निजे दिखे बेसि टेने फले अक्सिजें हो जाए आंशिक ऋणात्मक और हाइड्रोजें है आंशिक धनत्मक ये कारण एस टू एक पोलार जुग तरह बलबा जे एर मध्य तरित्रतार पार्थक्य हल हाइड्रोजें कत देखो तो हाइड्रोजें टू पॉइंट टू अक्सिजें कत थ्री पॉइंट फोर ये थ्री पॉन्ट फोर फोर और ओक्स हाइड्रोजें हम टू पॉन्ट टू टू देखो वियोग करो वियोग कर लगता है टू ये टू ये वन तेल एर तरित्रतार पार्थक्य हे वन पॉन्ट टू तेल वन पॉन्ट टू क्यों जिरो पॉन्ट फाइव थे वन पॉन्ट नाइन एर मध्य पड़े ये कारण पानी एक पोलार जो क्लियर ये तुम्हें जे जगटाई दिवे एम सिक्यू ते आसें नीचे को पोलार जुग तुम्हें आगे देखा जो को सम्मी जुग हाँ ये चार्ट अपशनर मध्य किस आयनिक दिए देने बात बासाई बड़ो बात दिए दीवा 
এরপরে যেগুলো সমযোজী থাকবে এগুলোর মধ্যে ওই তড়িৎনতা পার্থক্যকে বের করবে বিয়োগ করার পরে দেখবা যে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য 1.0.5 থেকে 1.9 এর মধ্যে পড়ে কিনা যদি পড়ে তাহলে এটা পোলার আর যদি না পড়ে তাহলে এটা নন পোলার এখন দেখো আমি যদি বলি শুধু হাইড্রোজেন ধরো দিলাম আমি এখানে H2 এটা পোলার কিনা এই যোগটা পোলার হবে না তার কারণ হচ্ছে এই যোগটার মধ্যে কোনো তড়িৎনতাগতার পার্থক্য নাই পার্থক্য জিরো এখন দেখো এই হাইড্রোজেনের যত এই হাইড্রোজেনের কিন্তু ততই তার মানে কি দুইটার বিয়োগ ফল জিরো টু পয়েন্ট টু মাইনাস টু পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ এটার মধ্যে কোনো তরিত্রতার পার্থক্য নেই এই কারণে আমি সংজ্ঞাতে বলে দিছি অসমান তরিত্রতাগতার পার্থক্য বিশিষ্ট অর্থাৎ দুইটা যে মৌলগুলো দ্বারা যোগটি গঠিত হবে ওই দুইটা মৌলের তরিত্রতার মান থাকতে হবে অসমান যেহেতু হাইড্রোজেনের মধ্যে কোনো তরিত্রতার পার্থক্য নেই এই কারণে হাইড্রোজেন অপোলার যুগ বা নন পোলার যুগ ওকে আশা করি পোলার যোগটা ক্লিয়ার এখন আসো আমি দেখব এখন দেখব যে আয়নিক যোগ কিভাবে পানিতে দ্রবিত হয় খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষা আসবেই আসবে আয়নিক যুগের পানিতে দ্রাব্যতা কৌশল খুব ভালো করে বোঝো এটা পরীক্ষা আসবে ইনশাল্লাহ যে যোগগুলো পরীক্ষায় আসে এগুলোকে আমি আগে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে একটা উদাহরণ আমি দেখাবো ধরো দিলাম সোডিয়াম ক্লোরাইড তারপর হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড তারপরে হচ্ছে তোমার ক্যালসিয়াম সালফাইড তারপর হচ্ছে তোমার জিঙ্ক সালফাইড দেখো এখানে আমি যতগুলো উদাহরণ দিয়েছি এই সবগুলো উদাহরণ কিন্তু আয়নিক আর এই আয়নিক যোগগুলো কিভাবে পানিতে দ্রবিত হয় এই কৌশলটা আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো তো কোনটা দেখাবো বলো এর মধ্যে কোনটা দেখালে ভালো হয় যে কোনো একটা ধরো আমি এইটা দেখাচ্ছি ক্যালসিয়াম সালফাইট সবগুলোই একই রকম সহজ একটা ভালো করে বুঝো তাহলে পারবা ধরো দিলাম ক্যালসিয়াম সালফাইট সি এস প্রথমে এটা পানি দিবা পানিতে দিলে দেখো এটা এরকম হয়ে যাবে ক্যালসিয়াম টু প্লাস এটা হয়ে যাবে অ্যাকোয়াস প্লাস এস টু মাইনাস প্যাকেটা হয়ে যাবে অ্যাকোয়াস এখন আমরা দেখব এই ক্যালসিয়াম আয়ন কিভাবে পানিতে দ্রবিত হয় আর এই সালফার আয়ন কিভাবে পানিতে দ্রবিত হয় এখন দেখো একটু আমি দেখেছি যে পানি একটি পোলার যোগ এ হচ্ছে ক্যালসিয়াম টু প্লাস আর এই হচ্ছে তোমার পানি খুব ভালো করে দেখো এ হচ্ছে পানি এই যে এস টু পানি কীভাবে লেখা যায় এর মধ্যে এটা আমি কেন এভাবে লিখছি এটারও কারণ আছে দেখো এই অক্সিজেনটা কিন্তু মাইনাস আর হাইড্রোজেনটা প্লাস ডেল্টা প্লাস আর অক্সিজেনটা হবে ডেল্টা মাইনাস অবশ্যই এখানে একটা টু মাইনাস হবে কারণ এখানে একটা ডেল্টা মাইনাস এখানে একটা ডেল্টা মাইনাস তাহলে টোটাল টু ডেল্টা মাইনাস এখন তোমার যে টার্গেট থাকবে সেটা হচ্ছে যে এই ক্যালসিয়াম আয়নটা হচ্ছে পজিটিভ আর পানির যে ঋণাত্মক আয়নটা সেটাকে আকর্ষণ করবে অর্থাৎ পানির ঋণাত্মক আয়নটাকে ক্যালসিয়াম আয়ন আকর্ষণ করবে ধনাত্মক আয়নটাকে বিকর্ষণ করবে এই কারণে হাইড্রোজেন দুইটা দূরে দূরে থাকবে বাট অক্সিজেনটা ক্যালসিয়ামের কাছে থাকবে এরকমভাবে কয়েকটা পানির অনু দেও এই ঠিক আছে আরেকটা পানি দাও ওকে এইভাবে দেখো এই যতগুলো পানি আসছি সবগুলো পানির অক্সিজেনটা ক্যালসিয়ামের কাছে গেছে কারণ ক্যালসিয়াম প্লাস অক্সিজেনটা মাইনাস এই কারণে এই প্লাস মাইনাসকে আকর্ষণ করে তার চারপাশে একটি পানির বলয় সৃষ্টি হয় এভাবে ক্যালসিয়াম আয়ন পানিতে দ্রবিত হয় 
ওকে ক্যালসিয়াম আয়ন শেষ এবারে আমাদের সালফেটটা কিভাবে দ্রবিত হয় এটা হচ্ছে তার উল্টাটা সহজ দেখো s2 মাইনাস এটা তো মাইনাস তাহলে আকর্ষণ করবে কাকে প্লাস কে তো প্লাস হচ্ছে তোমার পানি পানিটা এইভাবে আঁকতে হবে এই দেখছো এ মাইনাসটা কি করছে এ প্লাসটাকে আকর্ষণ করছে অর্থাৎ পানির যে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এই হাইড্রোজেনটাকে সালফার আকর্ষণ করে রাখছে আর ওই মাইনাস অক্সিজেনটাকে দূরে সরাই দিছে এইভাবে অনেকগুলো পানির অনু আঁকো সুন্দর করে একটা দিই এটা একটা হাইড্রোজেনকেও আকর্ষণ করতে পারে দুইটাকে আকর্ষণ করতে পারে একটা আঁকলেই হবে আমি বইয়ের চিত্রটা এঁকে দিচ্ছি এটা সুন্দর তোমরা গাইডেটটাও আঁকতে পারবা কোনো সমস্যা নাই ওকে দেখছো এইভাবে সালফারটা হাইড্রোজেনকে আকর্ষণ করে সালফার আয়ন পানিতে দ্রবিত হয় এবার আমি একটু সামারাইজ করতেছি পুরোটা ধরো ক্যালসিয়াম সালফাইড কীভাবে পানিতে দ্রবিত হয় এই পুরোটা প্রশ্ন কীভাবে পরীক্ষার খাতায় লিখবা প্রথমে ক্যালসিয়াম সালফাইডটাকে পানিতে দিবা পানিতে দিলে ক্যালসিয়াম আয়ন এবং সালফাইড আয়ন উৎপন্ন হবে এই ক্যালসিয়াম আয়ন পানিতে কীভাবে কীভাবে দ্রবিত হয় এটা একটু দেখাইবা তো দেখো এখানে ক্যালসিয়াম টু প্লাস যেহেতু এটা প্লাস আবার পানি একটি পোলারযোগ্য তার মানে পানিতে আংশিক ধনাত্মক আংশিক ঋণাত্মক অংশ আছে এই পানি ঋণাত্মক অংশটাকে ক্যালসিয়াম আয়ন আকর্ষণ করে আর হাইড্রোজেন অংশটাকে বিকর্ষণ করে দূরে সরাই দেয় ঠিক সেম দেখো সালফার ডায়ন যেহেতু এটা ঋণাত্মক তাহলে পানির ধনাত্মককে আকর্ষণ করে আর পানির ধনাত্মককে আকর্ষণ করে এই অক্সিজেনটাকে দূরে সরাই দেয় এইভাবে সালফার ডায়ন পানিতে দ্রবিত হয় এইভাবে সকল আয়নিক যোগ্য পানিতে দ্রব্যতার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবো तो ठीक है शिक्षार्थी बंधुरा आज के हमारे क्लसट यतटुक थको अन् एक दिन देखा है नतून को टपिक नहीं पर्त सबाई भलो थको आल्ला हाफिज देखो ये शिक्षार्थी बंधुरा एखे देखाना हो हाइड्रोजन फ्लोराइड जगटी की पोलार और नन पोलार तो हमें देखो जो हाइड्रोजें और फ्लोरिने मध्य फ्लोरिने शेष शक्ति स्तरे जो बंधन गठन करार पर छ्रन रही है तई और तथ्य मत बस से हाइड्रोजें और फ्लोरिने मध्य जो शेयरकृत दूट इलेक्ट्रन रही है ये दूट इलेक्ट्रनर मध्य फ्लोरिन परमाणु बस इलेक्ट्रन टेने फले फ्लोरिन आंशिक तरित ऋणात्मक अर्थात डेल्टा माइनस एवं हाइड्रोजें आंशिक तरित धनत्मक अर्थात डेल्टा प्लस हो कारण एस एफ एक पोलार जो এবার আসো পানি একটি পোলার যোগ এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবা দেখো হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে অক্সিজেনের তরুণতা বেশি ফলে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যোগ অক্সিজেন পরমাণু তার নিজের দিকে বেশি টেনে নিয়ে যাচ্ছে এই কারণে অক্সিজেন ডেল্টা মাইনাস হাইড্রোজেন ডেল্টা প্লাস এই কারণে এস টু একটি পোলার যোগ এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে বন্ধন কোন হচ্ছে একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এই কারণে পানি লিখার সময় দুইটা হাইড্রোজেনের দূরত্ব একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ঠিক রেখে লিখতে হবে এ ব্যাপারে তোমরা পরবর্তী শ্রেণীতে বিস্তারিত জানতে পারবে এবার আসো ইথানল ইথানল একটি পোলার যোগ এই প্রশ্ন যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে লিখবা যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে যে বন্ধনটি রয়েছে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনটি অক্সিজেন পরমাণু বেশি তার নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এই কারণে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন অংশটি হচ্ছে পোলার বাট কার্বন এবং অক্সিজেনের মধ্যে যে অংশটি সেটা কিন্তু নন পোলার এই কারণে পুরো যোগটাই হয়ে যাচ্ছে পোলার এটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড কিভাবে পানিতে দ্রবিত হয় তার কৌশল 
শুধু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড না যে কোনো আয়নিক যৌগ আসলে এভাবে ব্যাখ্যা করবে ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস ধনাত্মক অক্সিজেন ঋণাত্মক ধনাত্মক ঋণাত্মককে আকর্ষণ করে এভাবে ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস আয়নটি পানিতে দ্রবীত হয় পক্ষান্তরে অক্সিজেন টু মাইনাস ঋণাত্মক পানির যে ধনাত্মাংশটি আজ রয়েছে সেটি অক্সিজেনকে আকর্ষণ করে এভাবে অক্সিজেন মাইনাস আয়নটি পানিতে দ্রবীত হয় ফলে টোটাল ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যৌগটি পানিতে দ্রবীত হয়